Olá, tudo bem com você? Aqui tudo bem. E olha, uma receita hoje, a receita que é campeã. Receita dos milhões. Vamos fazer cones trufados. Eu vou fazer aqui um super cone. Olha, aqui uma sugestão para venda. Agora que nós estamos em junho de 2022... A 9,90. Mas é o super cone. Aí tem o mini cone. Que agora nós também podemos vender a 5 reais. E temos o cone tradicional. Que você pode vender até a 7,50. Enfim. Eu fiz aqui os cones trufados. Para a gente fazer um faça e venda de primeira. Veja as novidades, tanto nas coberturas como nos cones. Bora lá começar esse vídeo, não sai daí, já vai se inscrevendo aí embaixo, deixando seu like, acionando o sininho, as notificações e compartilhe. Vale a pena você mostrar para os amigos uns cones tão lindos desses. Começando a nossa receita, vou fazer a trufa que vai rechear os cones. Vou fazer uma trufa no qual você pode usá-la e você pode adicionar sabores que você quiser. Eu estou usando 500 gramas de chocolate branco nobre da Cical, o cremosíssimo. Esse chocolate é o chocolate que a Cical reformulou agora para a Páscoa que passamos. Ele tem muito mais leite, a cremosidade dele é intensa e o sabor dele não se compara a qualquer outro branco. Convido você a experimentar o Cical Chocolate Nobre Branco. Vale a pena. Então são 500 gramas desse chocolate. Está aqui já derretido. Eu vou colocar duas colheres de sopa de leite em pó. Você escolhe qual você quiser. Vou colocar 200 ml de creme de leite. Estou usando o bendito creme de leite. Temperatura ambiente para morno. Não pode ser gelado. E vou usar aqui essência de leite, uma colher de chá. Só misturar e aí nossa trufa já está pronta. Você pode saborizar com pasta saborizante qualquer sabor aqui. Fica incrível, limão siciliano, caramelo salgado, tiramisu, tudo fica maravilhoso. Basta colocar 20 gramas aqui. Agora, a hora que eu estou mexendo. Mistura bem. Olha, esse é o ponto. Vou colocar em um cartucho e vou deixar na geladeira por aproximadamente 30 minutos. Agora a gente vai preparar os cones para receber a trufa. E mais, vamos fazer eles de uma maneira que eles não ficam murcho. Esses cones têm validade até 10 dias, da maneira que eles vão ser feitos. Estou usando aqui, olha, se você ainda não conhece, você precisa conhecer. A cobertura mais fracionada ao leite é a mesma cobertura de sempre, aquele sabor incrível. Porém, ela é alta fluidez. Essa cobertura você consegue fazer 30% a mais do que você é acostumada. Outra coisa, o sabor dela é incrível. Vale a pena você testar. Então eu vou usar o ao leite e essa cobertura de alta fluidez. Vou usar cobertura fracionada fácil branco. Também ela tem um rendimento maravilhoso. Tudo é cobertura, tudo é cical. E olha só o que a Cical fez para nós. Cical cobertura mais, amargo com cacau preto. 
gente, tá dando o que falar, porque além de muito bonito, é muito gostoso. Então, eu vou fazer um cone de cada, mais ou menos, para vocês verem. Vou derreter, pelo menos, um de cada, para vocês verem assim. Se eu quiser ao leite, se eu quiser branco, se eu quiser o meio amargo, também tem. E esse aqui, amargo com cacau preto. Esse cal tá arrasando nos chocolates, claro, mas nas coberturas... Vocês precisam experimentar. É sinônimo de qualidade. Bora lá, vamos fazer. Vou derreter um pouco de cada e já trago derretido para vocês. Dica especial. Olha, eu derreti minha cobertura, derreti as três já, já estão prontinhas. Para começar a impermeabilizar os cones. Então, olha aqui, ó. o grande segredo é... Com o um pincel, ou você despejar com a colher e girar, você vai impermeabilizar dentro. Esse aqui é o cascão, uma casca grande, mas eu tenho o cone aqui para mostrar para vocês. Olha lá, impermeabilizei, vou deixar secar, depois eu vou dar o banho. Eu tenho aqui granulado crocante da Cical, já coloquei num prato. Então, olha só, para mim banhar esse cascão, o que, que eu faço? Eu venho aqui, olha. Jogo no granulado e faço aderir, ó. Isso, essa técnica, você pode fazer com qualquer tamanho de cone e também pode fazer com outros confeitos. Olha. Perfeito, né? Com a cobertura ao leite Alta fluidez, ela é tão fininha que é mais fácil você jogar aqui, girar, até passar de uma para outra. Se você estiver fazendo mais, né? Olha como fica. Agora eu escorro todo o excesso. E se ela é alta fluidez, então eu posso mergulhar o cone dentro da cobertura. Ó. Para fazer esse crocante aqui, eu usei a cobertura fácil, fracionada, branca. Eu derreti. E eu adicionei, para 500 gramas, eu adicionei 100 gramas de flocos de arroz. Porque aí fica crocante. Você pode substituir por outra coisa também. Mas eu usei esse aqui. Vou fazer o mini cone. Por ele ser pequeno, eu vou colocar uma colherzinha para impermeabilizar já com uma cobertura fácil branca. Com os flocos de arroz para ficar crocante. Deixo secar também. Eita, que coisa maravilhosa! Não sai daí que você vai ver eu cortar esse cone para você ver dentro. Ó. Agora é só fechar aqui em cima e decorar com granulado. E tá prontinho. 
Eu já tenho uns embalados aqui, eu vou mostrar para vocês já já. Olha este. Isso é um suporte para fazer cone. No trem da alegria, você encontra tudo para fazer cones, para fazer toda a parte de confeitaria, de chocolates. Se você quiser chamar no WhatsApp, é o 11 aqui em São Paulo, 9 70 98 5894. Porque esse aqui, olha, é um suporte para o cone ficar de pezinho. Vamos rechear esse também. O que, que você achou? Não é muito fácil? E esse, esses cones vendem muito. Eu fiz uns cones grandes para mostrar para vocês que pode, mas tem, olha, esse é o tamanho tradicional. Eu estou mostrando aqui as embalagens também para vocês. E o mini cone que eu também fiz em aula aqui. E os grandes, os grandes chamam muito atenção porque eles ficam muito bonitos. Eu gostaria que vocês se inscrevessem aí no meu canal, deixassem um like, é, deixassem um feedback se gostou. Não se esqueça de acionar as notificações e compartilhe. Olha, você percebeu que com três coberturas fracionadas, lançamento da Cical, cone e uma trufa deliciosa de leites... A gente faz um faça e venda, ou fazemos para a nossa família, mas um faça e venda que, olha, não tem quem resiste. Muito obrigada, quero agradecer a você e um grande beijo. Não sai daí, não sai daí, eu vou cortar um.